ப்ரே ஃபார் நேசமணி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க ப்ரே ஃபார் ஆமசோனியா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ மிகப்பெரிய டாபிக் இன்றைக்கி காலையிலே பேசணும்னு நினச்ச டாபிக் வேறு அலுவலகம் இந்த வேறு டாப்பிக்லாம் பேசுனால ஈவினிங் பேச வேண்டியதாகிடுச்சு ஸோ ப்ரே ஃபார் ஆமசோனியா என்னடா நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தமிழ் போக்குஷத்தில் ஒரு பதிவை போட்டோம் ஐயா ஹாங்காங்கை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஜம்மு காஷ்மீரை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம மட்டுமே பேசலை உலக மீடியாக்கள் இதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கு இதற்கான காரணம் பிரேசிலில் நடக்கும் மிகப்பெரிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களை யாருமே பார்க்காமல் இருப்பதற்கு தான் இதற்கு மிக முக்கியமாக உறுதுணையாக இருந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்க ஊடகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அமெரிக்க ஊடகங்கள் எதை காண்பிக்கிறதோ அதை மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம தெல்ல தெளிவாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த ஆமசோனியா அப்படிங்கிற அந்த பிரச்சனை ஏன் எழுப்பப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கேள்விக்கான பதில் இந்த பூமியில இன்னும் மூணே மூணு சதவீதம் வெப்பநிலை உயர்ந்து விட்டால் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கவே இருக்காது இனி மூணு சதவீதம் வெப்பநிலை உயர்ந்துருச்சுன்னா இப்ப பெய்யிற மழையில எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் மழை இந்த பூமிக்கு கிடைக்காது இதற்கும் ஆமசோன் அப்படிங்கிற அந்த மிகப்பெரிய ஒரு காட்டுக்கும் ரொம்ப பெரிய சம்பந்தம் இருக்கிறது ஆமசோன் அப்படிங்கிற அந்த காட்டில் இப்போ நடக்கிற இந்த மாதிரி தீ விபத்து யாரால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது எதனால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆன்சர் தெரியும் இது மனிதர்கள் தான் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற அறுபத்தி நாலு சதவீத காடுகள் அப்படிங்கிறது தீப்பற்றி எரியக்கூடிய காடுகள் இந்த தீப்பற்றி எரியக்கூடிய காடுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு காடு தீப்பற்றி எரியணும்னா மூணு விஷயம் தேவைப்படும் ஒன்று எரிபொருள் இன்னொன்று ஆக்சிஜன் வேறொன்று காற்று ஸோ இந்த காற்று எரிபொருள் ஆக்சிஜன் இது மூன்றும் இருந்தால் அந்த காடு தீப்பற்றி எரிவதற்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இயற்கையாக நடக்கும் காட்டுத்தீ அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான ஒன்று தான் அது இயற்கையை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒன்று ஏன் இந்த மாதிரி காட்டுத்தீயை இயற்கையே ஸ்டார்ட் பண்ணுது இனிஷியேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு கீழே வளர்ந்துருக்கிற ரொம்ப பெரிய செடிகள் அதுக்கு எப்போவுமே இடைஞ்சலாக இருக்கும் அந்த செடிகளை அழித்தால் தான் அடுத்த கட்டமான செடிகள் அடுத்த கட்ட மரங்கள் அப்படிங்கிறது வளரும் இப்படி இயற்கையாக ஒரு காட்டுத்தீ பரவிடுச்சுன்னா அஞ்சு மீட்டருக்கு மேலே உள்ள செடிகளுக்கு அதிகமான பாதிப்புகள் வராது அதுக்கு கீழே இருக்கிற செடிகள் மட்டும்தான் அழிந்து போகும் இது இயற்கையாக கிரியேட் பண்ணுற காட்டுத்தீ செயற்கையாக மனிதர்கள் எப்போதெல்லாம் இந்த காட்டுத்தீயை ஏற்படுத்துவார்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று உங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற நிலம் அப்படிங்கிறத அபகரிக்க வேண்டும் என்றால் இன்னொன்று போதையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் அதாவது இயற்கையை பற்றியோ இல்லாட்டி வரப்போகிற தலைமுறையை பற்றியோ எந்தவித எண்ணமும் இல்லாமல் ஒரு போதையிலே இருந்தீங்கன்னா இந்த காட்டெல்லாம் அழிச்சு விட்டுட்டு போயிடலாம் இது இரண்டாவது ரகம் மூன்றாவது காரணம் காட்டை அழித்தல் அப்படிங்கிறது தான் தேவையான மரத்தை எல்லாமே வெட்டிட்டு மரம் அழிஞ்சிருச்சு காட்டு தீயில் எல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பத்தச்சு விட்டுட்டு போயிடுவானுங்க இந்த மூணுமே நடந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இதுதான் இப்போ பிரேசில் நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பிரேசில் நாட்டில் புதுசாக ஒரு அதிபர் வந்தாருங்க அவன் வந்ததுலேருந்து என்ன தெரியுமா செஞ்சுட்டு இருக்கான் எந்த ஒரு காட்டையும் நான் பராமரிக்க மாட்டேன் அதாவது என்வியர்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுல எந்த துளியும் இந்த பிரேசில் நாடு ஈடுபடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதற்கு முன்னாடியே வேறொரு வார்த்தையும் சொல்லியிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே இவர் இந்த பிரேசில் அந்த அரசியல் வட்டாரத்தில் ரொம்ப பெரிய பெரும்புள்ளி அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சம் பனிரெண்டு லட்சம் பழங்குடியினர்கள் இருக்கிறார்கள் பிரேசில் அப்படிங்கிற இடம் பிரேசில் அப்படிங்கிற இடம் அமேசான் காடுகளில் அறுபது சதவீதமான காடுகள் எங்கே தான் இருக்கு பிரேசிலில் தான் இருக்கு அந்த காடுகளில் வாழும் பழங்குடியினர்கள் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க பாருங்க இண்டிஜினியஸ் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள ஒரு பத்து லட்சம் பேர் அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த பத்து லட்சம் பேரையும் நாங்க இருந்து துரத்திடுவேன் இதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் தான் நீங்க பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த பத்து லட்சம் பேரையும் நான் துரத்திடுவேன் சொல்லும்போது மக்கள் அதை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக பார்த்தாங்க அதே மாதிரி அவர் வேறொரு வார்த்தையும் சொல்றாரு பிரேசில் அப்படிங்கிற இந்த நாட்டில் பழங்குடியினர்கள் இல்லாட்டி காடுகளை காட்டிலும் கண்டிப்பாக விவசாய நிலங்களும் அதே மாதிரி மைனிங் சுரங்கங்கள் சுரங்க தொழிற்சாலைகளும் கூடுதலாக இருக்கும் அதற்கு நான் உறுதுணையாக இருப்பேன் இப்படி சொல்லி இவர் வாக்கு வாங்கினார் அடி முட்டாளா இருக்கிறவன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாதா பிரேசிலும் இருக்காங்கன்னு சொல்லி இவனுக்கு வாக்குகள் போட்டாங்க ஓட்டுகள் போட்டாங்க இவர் ஜெயிச்சு அதிபர் ஆகிட்டார் இந்தா செய்கிறார் வச்சு செய்கிறார் பிரேசில் நாட்டு மக்களை இது ஒரு பிரேசில் நாட்டு மக்களை மட்டும் வச்சு செய்யல உலக நாடுகளே வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்காரு பிரேசில் நாட்டில் ஆமசான் ஃபாரஸ்ட்ல கிட்டத்தட்ட இப்போ அந்த ஆமசான் ஃபாரஸ்
இந்த மரங்களை அழித்தால்தான் பிரேசில் நாட்டு மக்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் செய்ய முடியும் பிரேசில் நாட்டு மக்களுக்கு இந்த மாதிரி சுரங்க தொழில் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற அதிபர் இந்த காட்டை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிற அமைப்புகள் தான் நீங்க பிரேசிலுக்கு போனீங்கன்னா இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்துக்கு நீங்க ஒரு அமேசான் ஃபாரஸ்ட் பாக்குறீங்க அடுத்த வருடம் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே இருபத்தி லட்சம் ஏக்கர் உங்க கண்ணில் இருந்து காணாம போயிடும் மறைந்திரும் மழை மூழ்கிகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம் எட்டு வழி சாலை எல்லாம் பார்த்தோமே ஆனா காட்டை விழுங்குபவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று கேட்டால் அமேசான்ல அந்த பிரேசில் நாட்டு அந்த ஒரு அதிபர் இது எல்லாத்தையுமே சொல்லலாம் எங்க அவ்வளவுக்கு சுரண்டிட்டே இருக்காங்க இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த வருடம் மட்டும் ஜனவரியில இருந்து இப்ப மட்டும் இவ்வளோண்டு இந்த கேப்ல கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் தீ அப்படிங்கிறது அங்கே பற்ற வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது எழுபத்தி இரண்டாயிரம் தீல பாதிக்கப்பட்ட மரங்கள் இன்றளவும் அந்த மரத்துக்கெல்லாம் பேரே கிடையாது யாருமே அந்த மாதிரி டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போனதும் கிடையாது ஒரு உயிரினம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்பீஷியஸ் உயிரினங்கள் இந்த பூமியில் வாழ்வதாக ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே அதை விட கூடுதலான உயிரினங்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாதது நம்ம கண்ணிலிருந்து மறைஞ்சு வாழ்கிற உயிரினங்கள் நமக்கே தெரியாத பறவை இனங்கள் நமக்கே தெரியாத விலங்குகள் இப்படி எண்ணற்றவை இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்குது இது மட்டும் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் பழங்குடியினர்கள் காட்டுவாசிகள்னு சொல்கிறோம் பாருங்க அவங்க இந்த மாதிரி அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் எந்த காண்டாக்டும் இல்லாமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்படி கண்டுபிடிக்க இந்த பூமியை விட்டு இல்லாட்டி வேறொரு உலகமாக இருக்கும் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டை அழிப்பதற்கு அங்கே இருக்கிற அதிபர் ரொம்ப பெரிய அளவில் முயற்சி பண்ணுறார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை எந்த ஊடகமும் சொல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் அமெரிக்க நாட்டு அதிபர் ட்ரம்ப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இவனு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த என்ன தெரியுமா செய்வாங்க ட்ரம்ப் அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நடந்த விஷயம் தாங்க கலிபோர்னியால மிகப்பெரிய ஒரு காட்டுத்தி ஏற்படுகிறது ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் அப்படிங்கிற நிலப்பரப்பு அழிஞ்சு போகுது அப்ப அந்த கலிபோர்னியாவை கண்டிச்சு இந்த ட்ரம்ப் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்துகிறார் அதில் அவர் சொல்கிறாரு கலிபோர்னியாவின் அந்த வன பாதுகாப்பு துறை தான் இதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்த காட்டுத்தீ வருவதற்கான காரணம் எனவே இந்த காட்டுத்தீ தடுக்கும் இந்த ஒரு பணம் அதாவது அமெரிக்கா கொடுத்துட்ருக்கு கலிபோர்னியாவுக்கு காட்டுத்தீயை தடை செய்வதற்காக கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த அமௌண்ட்டை நான் தரமாட்டேன்ட்டாரு ஏன்னா காட்டுத்தீ வருது அதை தடை செய்யணும்னா நமக்கு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி அமௌண்ட் பணம் வேணும் அதையும் நீங்கள் நிப்பாட்டினீங்கன்னா எப்படி காட்டுத்தீயை நிப்பாட்ட முடியும் முட்டாள்லாம் இந்த பூமி ஆண்டாங்கன்னா இப்படி தான் நடக்கும் அதே மாதிரி தான் வேறொரு முட்டாள் இப்போ பிரேசில் ஆண்டிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இது சின்ன ப்ராப்ளம் கிடையாதுங்க ஜஸ்ட் பிரேசில் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடத்த நீங்கள் ப்ரே ஃபார் அமேசோனியா அப்படின்னு ஒன்று அடிச்சு பாருங்களேன் கூகுள் அடிச்சு பாருங்களேன் அவ்வளோ போராட்டங்கள் அவங்கவுங்க ட்ரெஸ்லாம் இல்லாமல் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க அதற்கான காரணம் அங்கே இருப்பவர்கள் எல்லாமே பழங்குடியினர்கள் எங்களை இந்த பூமியை விட்டு மாத்திர இருக்கு எங்களுடைய தாய் பூமியை விட்டு அவங்க அகற்ற பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த கதறல் இருக்கு பாருங்க இன்னும் நம்ம காதுகளிடையே கேட்காமல் இருப்பதற்கான காரணம் ஊடகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஊடகம் இதை பேச போகிறதும் கிடையாது இதை நம்ம கேட்க போகிறதும் கிடையாது இன்னைக்கு நான் பேசிடுவேன் நாளைக்கு வேற யாராவது பேசுவாங்க இப்படி யூடியூப்ல கொஞ்சம் பேர் பேசிட்டு அப்படியே இதை ஒதுக்கி விட்டுருவோம் ஸோ நம்மளாம் பேச தொடங்கணும்னா இதை கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கணும் இந்த தெரிய ஆரம்பிக்கணும்னா கொஞ்சம் ப்ரூஃப் வேணும் இந்த ப்ரூஃப் வேணும்னா நம்மளும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும் பகுத்தாய்வு செய்யணும் ப்ரூஃப் படியாக எல்லாருக்குமே சொல்லி காண்பிக்கணும் ஸோ ப்ரூஃபாக என்ன சொல்ல முடியும் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்படுகிறது உலக நாடுகளுக்கு இடையே நம்ம இந்த சூழ்நிலைகளை இந்த என்வாயன்மெண்ட் எப்படியாவது பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் பிரேசில் அப்படிங்கிற நாடு வெளியில் வருது காரணம் சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவே வெளியில் வந்துருச்சு நான் ஏன் வெளியில் வரக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடுத்ததாக வேறொரு ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு கிளைமேட் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தப்படுவதாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் அதில் இருந்து பிரேசில் அப்படிங்கிற நாடு அதனுடைய அந்த பொறுப்பை எல்லாமே விலக்கி கொண்டது நான் இந்த வேர்ல்டு கான்ஃபரன்ஸ் இந்த கிளைமேட்டுக்கெலாம் நான் வரவே எனக்கும் இந்த என்வாயன்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது எனக்கு தேவை அங்கே இருக்கிற வளங்களை எல்லாமே அழித்துவிட்டு அதை மனிதர்கள் விவசாயம் செய்யும் பூமியாக ம
தூய்மையான தண்ணீராக மாற்றும் திறனுடையது தான் இந்த அமேசான்ல ஒழுகிற அந்த ஆறு ஸோ இது அமேசோனியா அப்படின்னு சொல்லி தான் மொத்தமாக அழைப்பார்கள் இதுக்கு மிகப்பெரிய உலகின் நுரையீரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு நுரையீரலுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அதை நம்ம கேட்காம விட்டுட்டோம்னா நம்மளை விட பெரிய முட்டால் வேறு யாருமே கிடையாது சரி இதை நம்ம மட்டும் தான் பேசுகிறோமா இல்லாட்டி வேறு யாராவது பேசுகிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தில் நிறைய பேர் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் வெளி உலகத்திற்கு தெரியாமல் இருந்துட்டு இருக்கு சோஷியல் மீடியாவுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு சாதாரண மக்களுக்கும் இதனுடைய தாக்கம் தெரிந்தால் தான் உண்மையான போராட்டம் இல்லாட்டி இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு வரும் இன்னைக்கு பிரேசில் நாடு எரியுது அதனால உனக்கு பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு கொங்கன் எரிஞ்சிச்சு பாருங்க கொடைக்கானல் அதே மாதிரி வேற ஏதாவது மலை எரியும் அன்னைக்கு நீ யோசிக்கணும் இப்போ விக்கி சொன்னானே இந்த மாதிரி காடுலாம் அழிஞ்சிருச்சுன்னா எக்கோ சிஸ்டமே பாதிச்சிடும் அப்படிங்கிறது உங்க புத்திக்கு உரைக்கணும் இது உரைச்சாதான் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு காடுகளை வளர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே வரும் காடு தானே அது எங்கேயோ இருக்கு நமக்கு என்ன அது தருதுன்னா நமக்கு இருக்கிற இயற்கை வளங்கள் இல்லாட்டி நம்ம நிம்மதியா வாழ்வதற்கு காரணமே ஒரு காடு தான் காட்டுல இந்த புளிய கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக அவர் சொல்கிறேன் இந்த புளியை கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் தெரியுமா புளி அப்படிங்கிற ஒரு இனத்தை நம்ம மொத்தமாக கொண்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க காட்டில் இருக்கிற நிறைய விதமான இந்த தாவரங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு மான்களின் எண்ணிக்கை கூடிவிடும் ஸோ மான்களின் எண்ணிக்கை கூட கூட காட்டில் இருக்கிற அந்த தாவரங்கள் உண்ணப்பட்டு உண்ணப்பட்டு அந்த தாவரங்கள் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ தாவரங்கள் இல்லாமல் போகும்போது அதை சுற்றி இருக்கிற மரங்கள் நார்மலாக அது எல்லாமே அந்த மரம் எல்லாமே காஞ்சிடும் ஏன்னா நேரடியாக வேருக்கு சூரிய வெளிச்சம் பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மரங்களும் காய்ந்து விடும் மரங்கள் காய்ந்து விட்டால் அவ்வளோதான் காடுகள் அப்படிங்கிறது வெறும் மொட்டை மழையாக மாறிவிடும் அதுவும் பெய்யிருச்சுன்னா மழை பெய்யாது மழை பெய்யலனா விவசாயம் பாதிக்கும் விவசாயம் இல்லைனா மனிதர்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது சாப்பாடு இல்லைனா சண்டை வரும் யுத்தம் வரும் தண்ணிக்கும் எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை வரும் யுத்தம் வந்துருச்சுன்னா நிறைய பேர் கொள்ளுவாங்க நிறைய பேர் பட்டினி சாவையே சித்துருவாங்க இப்படி ஒரு புளி அழிந்தால் கூட மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை இந்த பூமி சந்திக்கும் அப்படின்னா ஒரு காடே அழிந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியில் இருக்கிற காடுகளில் நாற்பது சதவீதம் இந்த மாதிரி அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த காடு அழிஞ்சிருச்சுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய திண்டாட்டம் வரும் நமக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த பூமியில் இன்னும் மூணு டிகிரி வெப்பம் கூடிடுச்சுன்னா எழுபத்தைந்து சதவீத மழை என்பது இல்லாமல் போய்விடும் ஸோ இந்த வெப்பநிலை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதெல்லாம் தான் காரணம் ஒரு ஜூலை மாதத்தை எடுத்துக்கோங்க பொதுவாக இந்த காட்டு தீலாம் எப்போ ஏற்படும்னா ஜூலையிலேருந்து செப்டம்பர் மாதம் வர இந்த வருட ஜூலை மாதம் தான் இதனால் வரையிலும் நம்ம ஹியூமன் ஹிஸ்டரியிலேயே ரொம்ப அதிக வெப்பநிலையான ஒரு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அதுக்கு அடுத்தபடியாக போன ஜூலை மாதம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அதுக்கு முந்தைய ஜூலை மாதம் இப்படி தொடர்ச்சியாக இந்த ஜூலையிலேருந்து கடந்த ஐந்து வருட ஜூலை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஹியூமன் ஹிஸ்டரியிலேயே அதிகமான வெப்பநிலை பதிவான நாட்களாக பதிவு செய்கிறார்கள் இதற்கான காரணம் இந்த மாதிரி காட்டு தீயும் சொல்லலாம் காட்டு தீ ஒரு இடத்துல வந்துருச்சுன்னா அடுத்த வருடம் மிகப்பெரிய ஒரு வறட்சி வரப்போகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லாமல் சொல்லி காணிச்சிடும் இந்த இயற்கை சரி வ வறட்சிலாம் வந்துருச்சுன்னா அடுத்ததாக என்ன தான் செய்ய முடியும் வேறு கிரகத்துக்கு போக வேண்டிதான் அவங்கெல்லாம் போயிடுவாங்க நம்மள மாதிரி ஆட்கள்லாம் எங்கெங்கே போவாங்க இங்கேருந்தே சாக வேண்டிதான் ஸோ இது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பிரச்சனை உங்களுடைய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் ஆனால் நம்முடைய தலைமுறை இங்கே வாழ முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்காக போராடிய நாம் கண்டிப்பாக இந்த பிரேசில் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டுக்காகவும் போராட வேண்டும் இது ஒவ்வொருத்தனுடைய உரிமை இங்கே இயற்கை அழிப்பவன் யாராக இருந்தாலும் தட்டி கேட்கக்கூடிய தன்மானம் மிக்க நிறைய மனிதர்கள் இந்த பூமியில் வர வேண்டும் இந்த பூமி உனக்கானது மட்டும் கிடையாது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இந்த பூமி பொதுவானது இந்த பூமியை நீ அழிக்கிறாய் என்றால் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நீ என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க துரோகம் செஞ்சிட்டு இருக்க இந்த பாவத்தை எங்க போய் நம்ம கழுவோம் அப்படிங்கிறது புரியாத புதிராக இருக்கிறது நம்முடைய தலைமுறை தான் இதனுடைய பரிசை அனுபவிக்க போகிறது என்று சொன்னால் மிகையல்ல ஸோ நம்ம பார்த்த உயிரினங்கள் பார்க்காத உயிரினங்கள் தேடக்கூடிய தாவரங்கள் இல்லாட்டி மூலிகை பொருட்கள் எல்லாமே அங்கே அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன நம்ம இங்கே ஜங் ஜங்னு உட்காந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் டிவி சீரியல் பிக் பாஸ் அப்படி இப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் மூன்றாவது உலகப்போர் அணு ஆயுதத்தில் வருமா இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது வருமான்னு நம்ம வேர்ல்டு பொலிட்டிக்ஸை திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மூன்றாவது உலக யுத்தம்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்ப்பா பாரு நான் இங்கே வந்து இந்த காடுகளை அழித்தேன் என்றால் உனக்கு அதற்கான எஃபெக்ட் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாமல் சொல்லிட்டாங்க இந்த பிரேசில் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு கண்டிப்பாக இதை எதிர்த்து எல்லாருமே நீ என்ன சோஷியல் மீடியா வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டா எதை
எல்லா ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு முன்னாடி காணிக்கிறார் இந்த இந்த இரண்டு இந்த ஒரு வருட கேப்ல ஆமசோன் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் அழிக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வளோ கூடுதலாக ஆமசான் ஃபாரஸ்ட்டை அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நீங்கள் கண்ணை மூடி அப்படி கண்ணை திறந்தீங்கன்னா இப்போ அந்த காட்டு தீ பரவிட்டு இருக்கு கண்ணை திறந்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கான ஏரியா உங்கள் கண்ணிலே தெரியாது நீங்கள் பார்த்த ஏரியா ஒரு கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுத்தமாக சாம்பல் மட்டும்தான் உங்கள் கண் முன்னாடி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா யதார்த்தமாக இப்போ நடந்துட்டு இருக்குங்க அங்கே இருந்து எழும்பின புகை மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஊருக்கு பாதிப்படைகிறது இப்போ கிட்டத்தட்ட எல்லா ஏரியாவுக்கும் அந்த ஒரு தாக்கம் வந்திருக்கும் ஐஸ்லாம் இங்கே உருகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதெல்லாம் இன்னும் பல மடங்கு கூடுதலாக உருக ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொருத்தையும் அவன் என்னுடைய தலைநகரத்தையே மாத்திரைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏன்னா ஐஸ் உருகி கடல் நீர் கொந்தளிச்சு அது ரொம்ப பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தும் மும்பை சென்னையெல்லாம் மூழ்கிவிடும் அப்படிங்கிற பீதியை கிளப்பிட்டு இருக்கானுங்க இந்த பீதிக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆதாரமாக மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு அழிவு நம் கண் முனை வரப்போகிறது இதை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் நம்மளால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நம்ம போய் பிரேசிலில் போய் தண்ணி ஊற்றி இல்லாட்டி வாளியெல்லாம் வச்சு அங்கே போய் எதுவுமே செய்ய முடியாது இங்கெல்லாம் எண்ணெய் கடலில் எண்ணெய் கலந்தாலே வாளி வச்சு தான் நம்ம இன்னும் ஊற்றிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் இதை எப்படியாவது ஊடகங்கள் பேச வைக்க முடியும் உலக நாடுகள் இதை திரும்பி பார்க்க வைக்க முடியும் அதற்கான பவர் ஒவ்வொரு சோசியல் மீடியா யூசர்ஸ் முன்னிலையில் இருக்கிறது உங்கள் மொபைல் ஃபோனு தான் உங்களுடைய ஆயுதம் அதுலேருந்து ஒரே ஒரு ட்வீட்டை தட்டுங்க ப்ரே ஃபார் ஆமசோனியா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஹேஷ்டேகை தட்டி விடுங்க கண்டிப்பாக இந்த உலகம் பார்க்கும் இரண்டு நாட்களில் நீங்கள் இதை ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் வரும் இதெல்லாம் இப்போ உடனே ட்ரெண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ப்ரே ஃபார் நேசமணியை தயவு செஞ்சு மறந்துடுங்க ப்ரே ஃபார் ஆமசோனியாவை கையில் எடுங்கள் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தொடர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் இதெல்லாம் பகிர வேண்டிய சில விஷயங்கள் பகிராமல் விட்டு விடாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்